বাংলাদেশের দুই হাজার তেইশ সালের জাতীয় নির্বাচন কী হইতে যাচ্ছে জনগণ কাকে ভোট দিবে এটা একটা প্রশ্ন জনমনে রাইট তো সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা যখন সার্চ করতেছি তখন বিভিন্ন দলীয় লোকজন যারা আছে তারা তাদের পক্ষে রেজাল্ট নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড মুক্তিযুদ্ধ করতেছে তাদের পক্ষে রেজাল্ট আসলে তারা মেনে নিচ্ছে তাদের পক্ষে রেজাল্ট না আসলে তারা মেনে নিচ্ছে না রাইট সো এখন আমরা ইয়ের জায়গা থেকে কি বলবো কিউরিয়াস জনগণের জায়গা থেকে আমরা যদি একটা ধারণা পেতে যাই কি হতে যাচ্ছে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি অবশ্যই পোল রেজাল্ট থেকে রাইট সো বাংলাদেশে তো কোনো স্বাধীন প্রতিষ্ঠান নাই বাংলাদেশে কোনো স্বাধীন কাজকর্ম হয় না সো আপনি যদি আপনার মাথায় এরকম একটা ইয়ে আসে যে আমি যে পোল রেজাল্ট এগুলোকে আদৌ বিশ্বাস করবো কিনা বাংলাদেশের এটা আপনার একটা লেজিটিমেট একটা প্রশ্ন কনসার্নের জায়গা ঠিক আছে নাও এইখানে আমরা একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান বা আমেরিকার একটা আমেরিকার সরকারের ফান্ডেড একটা সার্ভে প্রতিষ্ঠান তারা বাংলাদেশে হচ্ছে সার্ভে করছে এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে সকল সময় ধরেই সার্ভে করে আসতে আসছে দীর্ঘদিন ধরে সেটা ইন্টারেস্টিং তাহলে আমরা অতীতের সাথে তুলনা করে ডেটাগুলো দেখতে পারব সো এটা হচ্ছে আমেরিকার যে রিপাবলিকান পার্টি যে আছে কনজারভেটিভ পার্টি তাদের তাদের একটা প্রতিষ্ঠান কিন্তু ফান্ড করা হয় আমেরিকার সরকার দ্বারা ফান্ডেড হয় আর কি বেসিক্যালি একটা আমেরিকান প্রতিষ্ঠান সো তাতে করে আমরা কিছুটা রিলাই করতে পারি যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠান বিকৃত ঠিকৃত এদের চেয়ে মোর রিলায়েবল কিছু একটা হবে এবং তাদের এখানে বাংলাদেশের জনগণের কি মতামত এখানে তাদের পলিটিক্যাল বায়াসের জায়গা বা ফিভারের জায়গা থেকে একটা নির্বাচনের জরিপ এইসব ছাত্র আমি ছোটো লোক আমি সব ছোটোখাটো বিষয়ে করতে আসবে না তারা ওকে কথা হচ্ছে তারা যে সার্ভেসটা করছে সেটা বাংলাদেশের যাদের কি দিয়ে করা হয়েছে বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ আছে যে তারা সরকার ঘেঁষা বা আওয়ামী লীগ লিনিং একটা মানুষজন বা প্রতিষ্ঠান ওকে ফাইন সেটা হইলে এটা গুড টু নো গুড মানে ইউজফুল হ্যান্ডি পিস অফ ইনফরমেশান সেটা জেনে রাখা ভালো যে ব্যাপার তাদের অ্যালায়েন্স এরকম বা লয়ালটি ওই দিকে বা অ্যালিজিয়েন্স ওই দিকে বা ইনক্লিনেশন ওই দিকে এখন যেহেতু আমেরিকার সরকারের টাকায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান তাহলে আশা করা যায় ধারণা করা যায় যে তারা চেষ্টা একটা প্রচেষ্টা একটা প্রয়াস ছিল তাদের যে জিনিসটা জানি রিলায়েবল হয় জিনিসটা জানি টাকা পয়সা হিসেবে কি সোনার বাংলা পাইছেন যে টাকা পয়সা সকল এক রাস্তা তিনবার করা হচ্ছে কেউ দেখার নাই ব্যাপার তো এরকম না রাইট সো তারা এটা মেকশুর করার চেষ্টা থাকা উচিত নাও অ্যাগেন ফিল্ডে শেষ পর্যন্ত গ্রাউন্ডে কী হয়েছে না হয়েছে কতটুকু রিলায়েবল সেটা অ্যানিভোট ইজ গ্যাস বাট আমরা আশা করতে পারি যে কিছুটা রিয়েলিস্টিক পিকচার আমরা এখান থেকে পাব এখন অ্যাগেন আপনি যদি যেহেতু আপনার পক্ষে রেজাল্ট আসে না দেখে আপনি যদি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চান এই জরিপের ফলাফল ওয়েলকাম গো হ্যাট ফেলে দিয়ে আপনি আপনার ঘুমান ঘিয়ে বাসায় আর যদি আমরা আলোচনা করতে চাই যে আচ্ছা দেখি এখানে কী কী রেজাল্ট আসলো ইন্টারেস্টিং কি না সেটা কী মিন করে তাহলে ওকে তাহলে চলেন আমরা সেটা করি জরিপের ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন দেখতে পাইছি অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখতে পাইছি এবং এবং কিছু কিছু জিনিস কিছু প্যাটার্ন এমন এমন ইন্টারেস্টিং যে দ্যাট কাইন্ড অফ আর্নড মাই কি বলবো আর্নড মাই ট্রাস্ট রাইট যে কিছু প্যাটার্ন মেড সেন্স এটা কী সেটা আলোচনা করার সময় দেখলে আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে এটা স এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা কেউ গিয়ে এরকম প্যাটার্ন গোপনে জরিপের রেজাল্টের মধ্যে প্ল্যান্ড করে দিছে যেন এটা বিলিভেবল হয় আই ডোন্ট থিঙ্ক সো রাইট ইফ এনিথিং এটা মিন করে যে এই জরিপটা সম্ভবত রিলায়েবল জরিপটা জরিপটা সম্ভবত বাংলাদেশের বাস্তবতাকে চিত্রিত করে শুরুতে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট পার্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে যে কাজ যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো কথা বলবো প্রথম প্রশ্ন করতে হবে যে এটা কী হোয়াট ডাজ ইট মিন এটা কী ম্যাথোডোলজি ফলো করছে কাদের উপর জরিপ হয়েছে কারা এরা যারা পার্টিসিপেন্ট এটা হচ্ছে সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তাইলে না আমরা বুঝতে পারবো যে এরা কাদের কেউ রেপ্রেজেন্ট করে রাইট যেরকম যে সোনার বাংলা ঢাকা ভার্সিটি বুয়েট হইতো সে কী জানি কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে আসে এক হাজারের মধ্যে তখন আমি একটা পর্বে এই চ্যানেল আলোচনা করে আপনাদেরকে দেখাইছি যে কিউএস র্যাঙ্কিংয়ের র্যাঙ্কিং ম্যাথোডোলজি যদি আপনি দেখেন তাহলে দেখবেন যেটা কোনো ম্যাথোডোলজি যাতে পদেই পড়ে না রাইট সুতরাং ইউ নো যে আমি কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই র্যাঙ্কিংকে এই সার্ভেকে এই পোলকে রাইট ওকে সো প্রথমত আমরা জানতে পারলাম এটা একটা যারা সার্ভে করছে তারা একটা ভালো প্রতিষ্ঠান রেকগনাইজ প্রতিষ্ঠান আমেরিকার একটা প্রতিষ্ঠান সো একটা ভালো ইয়ে পাইলাম ট্রাস্টের জায়গা পাইলাম ফার্স্ট থিং সেকেন্ড থিং হচ্ছে যেটা আমরা খুব খুব সিরিয়াসলি যে জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে এইখানকার যারা পোলের পার্টিসিপেন্ট এরা কারা রাইট সো এই এই জিনিস
কি ধরনের মানুষ সমাজের কোন ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করে বা কোন অংশটাকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং ইন্টারেস্টিংলি এরা যেভাবে করে এরা পার্টিসিপেন্ট পিক করছে আই লাইক ইট এবং অবশ্যই এরা আমেরিকার একটা প্রতিষ্ঠান সরকারি ফান্ডেড প্রতিষ্ঠান এরা অবশ্যই ঠিক মতোই কাজ করবে গান্ডু মার্কা কাজকর্ম করবে না দ্যাটস এক্সপেক্টেড সেটাই আর কি যে লক্ষ্য করলাম সেটা এবং সেটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো ইন্টারেস্টিং লাগলো যে এরা আমি কিছু কিছু রেসপন্স পার্টিসিপেন্ট তাদের কিছু রেসপন্স থেকে একদম ক্লিয়ার একটা পিকচার পেয়ে যাবো আমরা যে এই পার্টিসিপেন্ট কারা আমি দেখা দেখাবো আপনাদেরকে একেবারে লাইক এরপর আর কোনো প্রশ্ন থাকে না যে বোঝার জন্য এই পার্টিসিপেন্ট কারা সে আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি এই পার্টিসিপেন্টগুলো কারা তারপর আপনি মিলে নিয়েন যখন আমরা ইয়ে করব এইখানে যারা পার্টিসিপেট করছে তাদের বেশিরভাগ গ্রামের লোক হুইচ মেকস সেন্স বাংলাদেশের বিশ কোটি আঠেরো কোটি মানুষের মধ্যে কত কোটি গ্রামে থাকে দশ পনেরো কোটি গ্রামেই থাকে হবে রাইট ইভেন মোর হয়তো বা সো বেশিরভাগ মানুষ বাংলাদেশের গ্রামে থাকে সো বেশিরভাগ জনসংখ্যার সংখ্যাগুলিষ্ট রেপ্রেজেন্টেটিভ হইতে হলে গ্রাম থেকে নিতে হবে মেক সেন্স তারপর দেখতে পাইলাম আমি হচ্ছে শুধু গ্রামে থাকে না এমন অবস্থা যে এদের ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস নাই ইন্টারনেটে এদের বেশিরভাগের অ্যাক্সেস নাই কত পার্সেন্টের এগুলো আমি আপনাদেরকে বলি তাহলে আমার খুব ইন্টারেস্টিং যে তখন বুঝতে পারলাম যে আসলে কারাই পড়লে পার্টিসিপেট করছে তার মানে আপনার ওই যে শহরের বাবু আপনি আপনার মতো ও আমি আমার কাছে মনে করতেছি যে আমি বিএনপি সুতরাং সারা বাংলাদেশ কেন বিএনপি নয় এটা তো হতেই পারে না এরকম কিছু মেন্টালিটি আসে না না এরকম ব্যাপারটা না যে জিনিসটা আমি ফেসবুকে লিখছি এবং লিখে যাচ্ছি যে একটা বাবলের মধ্যে বসে এরা এদের ধারণা নেয় আমাদের সোলমান সুখন ভাইয়ের মতো সোলমান সুখন ভাই যেরকম গিয়ে লাইনে ধারালে সবাই লাইন ছেড়ে দেয় সোলমান সুখন ভাই লাইনে আসেন এবং সোলমান সুখন ভাই এসে লেখে যে বাংলাদেশের কিন্তু সরকারি অফিসের পরিবেশ পরিস্থিতি অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন সাধিত হয়েছে আপনি না খেলে বুঝতেই পারবেন না 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 খেলে না আমাদের সাথে এটা হয় না এটা আপনি আপনার চশমা দিয়ে আপনি সারা পৃথিবীকে বিচার করতেছেন রাইট সো সোলমান সুখন ভাইয়ের যেরকম ধারণা যে ওনাকে লাইন ছেড়ে দেয় মানে সবাইকে লাইন ছেড়ে দেয় বাস্তবতা যে তা না ওনার মাথায় ঢুকতেছে না এই রাজনৈতিক দলকানাগুলো তাদেরও ধারণা হইতেছে আমি বিএনপি দেখে মনে সারা বাংলাদেশ বিএনপি অথবা এই যে দেশের সৈর শাসক আছে পনেরো বছর ধরে এটা আমাকে খুব বদার করতেছে আমার জ্বালাতন জ্বালা পড়া হচ্ছে সৈর শাসক এর ধারণা সারা দেশের সবার মনে হয় খুব জ্বালা পড়া হচ্ছে সো যেগুলো আমি আমার ধারণা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ভিত্তিতে বলে যাচ্ছি এখন এই পোল রেজাল্ট পুরোপুরি আমার সেই ধারণা এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে সাপোর্ট করছে এই কারণে কি আমার কাছে পোল রেজাল্ট ইন্টারেস্টিং লাগতেছে ইয়াস এই কারণেই রাইট যে আমি যা ধারণা করতেছি এদের সম্পর্কে আমি দেখতেছি পোল রেজাল্ট সেটাই বলতেছে দেখেন দেশের এবং এ প্রত্যেকটা কথা রিফ্লেকশন পাবেন এই পোলে বাংলাদেশের কিন্তু ফোর্টি পার্সেন্টের কম বেশি কাছাকাছি মানুষ আওয়ামী লীগ সাপোর্ট করে একক দল হিসেবে জোট টোট বাদ দিলে চার দল পাঁচ দল দশ ওই না জোট একক নৌকা মার্কা একক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশে সাপোর্ট করে চল্লিশ পার্সেন্টের আশেপাশে মানুষজন এবং বিএনপিকে একক দল হিসেবে সাপোর্ট করে তিরিশ পার্সেন্টের আশেপাশে মানুষজন রাইট এটা হচ্ছে হ্যাঁ ফ্যাক্ট কিন্তু বিএনপি ওলারা বিশ্বাস করতে চায় না এগুলো বললে লাফালাফি শুরু করে যে কয় আমি ফেসবুকে লিখছিলাম কয়েকদিন আগে ইয়ে বাংলার ইনফুটিভ শাহেদ আলম উনি ওনার আলোচনাতে জিনিসটা অ্যাকনোলেজ করছেন যে বাংলাদেশে ভোট ব্যাংকটা এরকম এবং আই অ্যাপ্রিসিয়েটেড দ্যাট ফ্যাক্ট যে সরকার সমালোচনা করা মানে একবারে কানা হয়ে উলঙ্গ হয়ে নেমে যাওয়া ওগুলো করতেছেন না উনি ওনার বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখছেন সো এই যে নাম্বারটা এই নাম্বারটা আমরা অনাদিকাল থেকে দেখে আসতেছি বাংলাদেশে না এই পনেরো বছর বাকশাল কি নাম্বারটা পরিবর্তন করতে পারে নাই প্রবাবলি নট অ্যাপারেন্টলি নট আমরা এখন ফুল রেজাল থেকে দেখবো সম্ভবত খুব একটা নট হয় নাই উইচ অলসো মেক সেন্স কারণ বাংলাদেশে সুইং বোটার নাই বললেই চলে এগুলো সব কানার কানা একটা জাতিগত একটা কানামির কালচার আমরা বেড়ে উঠছি আপনি যেরকম বিএনপির কানা আপনার কি ধারণা আওয়ামী লীগের কানারা না না ওরা আওয়ামী লীগেরই কানা দশ পনেরো তিরিশ বছর বাকশাল থাকলেও তাদের কিছু যায় আসে না একটা গ্রুপের আর একটা বড় অংশ যেটা এই পোল রেজাল থেকে যেটা আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল সাপোর্টেড বাই দিস পোল রেজাল্টস যে আর একটা বড় অংশ দে ডোন্ট কেয়ার কারণ তারা রাজনীতি নিয়েও কেয়ার করে না তাদের বাকশাল নিয়েও কেয়ার করে না বাকশাল নিয়ে তাদের লাইফকে অ্যাফেক্টও করতেছে না কোনোভাবে সিকিউরিটি নিয়ে যখন প্রশ্নগুলো করা হবে তো আমরা আসলে ঢুকে যাই তাহলে মানে আমি যেটা বলতেছি আমি যা বুঝি বাংলাদেশকে আমি এই পোল থেকে দেখলাম যে পুরোপুরি সেটা রিফ্লেকশন এবং যেভাবে করে নির্বাচন করা হয়েছে পোলার পার্টিসিপেন্টদেরকে সব কিছু মিলে গ্রাম থেকে জেন্ডার গ্রুপ থেকে সব কিছু মিলে আমার কাছে খুবই ইন্টারেস্টিং লাগছে পোল রেজাল্টটা ইট মেক সেন্স যেটা আমেরিকা সরকারের ফান্ডেড একটা পোলকে যেটা খুবই ওয়েল রাউন্ডেড খুবই একটা সুন্দর পোল নাও যারা ফিল্ডে পোলের রেজাল্ট ইয়ে করছে এরা মেনুপুলেট করছে কিনা বা ইয়ে করছে কিনা প্রশ্ন করার সময় পার্টিসিপেন্ট শয়তানি করছে কিনা সেটা আমি জানি না সেটা করলে করতে পারে কিন্তু আমি
কিছু ইয়েগুলো পড়ে নেই প্রথমত যে আমরা কাদের কিনে কিনে কথা বলতেছি ডিটেইল মেথডোলজি খুবই ইম্পর্টেন্ট মেবি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেবি না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারাই এটা প্যারাগ্রাফ যেগুলো দুই নম্বর এগুলো কিন্তু এগুলো পড়বে না তারা দূর দিয়ে চলে যাবে তাদের ফেভারিট অংশে তো এটা হচ্ছে সবচাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখানের মধ্যে থেকে একটু জাস্ট হাইলাইট করা যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোতে পড়ি দি স্যাম্পল কনসিস্ট অফ ফাইভ থাউজেন্ড অ্যাডালস পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে হয়েছে এটা তার মানে আঠারো এইটিন ইয়ার্স অফ এজ আঠারো বছর বয়স এবং ওল্ডার ফ্রম অল সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্ট ডিস্ট্রিক্ট অল সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্ট যেটা আমি দেখতে পাইলাম যে রেসপন্ডারদের রেসপন্স থেকে এবং ইয়ে থেকে যে বেশিরভাগই গ্রামের এবং বেশিরভাগই হইতেছে ওই যে শাহবাগ নিয়ে আমরা যেটা বলি আর কি যে শাহবাগে যেগুলো আসছে সেগুলো কত পার্সেন্ট বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে কিছু শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয় পুরো পলাবান গিয়ে বসেছিল এরা কি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে মোটেই না বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করে গ্রামের মানুষ অশিক্ষিত মানুষ নিরক্ষর মানুষ সো শাহবাগ বাংলাদেশ না শাহবাগ বাংলাদেশের খুবই একটা মুষ্টিমেয় সংখ্যা একইভাবে বিন পির যে দলীয় অ্যাক্টিভিস্টগুলো ফেসবুক ইউটিউব ফাটাই ফেলতেছে ইভেন আপনার শিক্ষিত যারা আপনার ধারণা এরাই বাংলাদেশ না এরাই বাংলাদেশ এরা বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করে না যেটা বলছিলাম যে হিরো আলম বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করে সোহানা সাবা বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করে না একইভাবে রাইট সেটা চৌষট্টি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এরা যাদেরকে নিয়ে পোল এ করছে এরাই বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করে এরাই ভোটের ফলাফল ইয়ে করে দিবে বদলাই দিবে এরাই বাংলাদেশের সংখ্যা গুরুষ্ঠ লোকজন আর বাকি মেথোডোলজি পড়ার আগে এই অংশটাকে আর একটু আমরা পেছনের পরের পেজে চলে যাই এই যে এখানে এজ ব্র্যাকেটস রাইট এটা কোথায় জানি বলে যে ওয়েটেড এজ ব্র্যাকেটের মধ্যে করছে ওয়েটেড মানে হইতেছে একটা নির্দিষ্ট এজ ব্র্যাকেটের বেশি মানুষ পার্টিসিপেট করছে কোনো একটা নির্দিষ্ট এজ ব্র্যাকেটের মানুষ কম পার্টিসিপেট করছে যেদিকে বেশি পার্টিসিপেট করছে ওয়েটটা সেদিকে বেশি রাইট ওইটাকে বলা হয় ওয়েটেড সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এজ ব্র্যাকেট হইতেছে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হইতেছে প্রায় আড়াই হাজার ছয়ত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন হইতেছে সতেরোশো এবং ছাপ্পান্ন প্লাস হইতেছে এক হাজারের মতো রাইট তার মানে ওয়েটেড করা সবচেয়ে বেশি হইতেছে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ এই এজ ব্র্যাকেটটাকে সো কেন তারা তাহলে বেশি বয়স্ক মানুষ কম নিল এই বয়স্ক মানুষ বেশি নিল এগুলো আমি শিওর তাদের কোনো মেথোডোলজি আছে মে বি প্রবাবলি আই উড থিঙ্ক পটেন্সিয়ালি যেটা কারণ হইতে পারে যে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ যারা তারা পলিটিক্যালি মোর অ্যাক্টিভ তারা মোর সম্ভাবনা বেশি তারা নির্বাচনে গিয়ে ভোট দেয়ার সবাই তো ভোট দেয় না রাইট ভোটার টার্ন আউটের সংখ্যা খুবই কম হয় সো একজন বয়স্ক লোক যে ভোট দেওয়ার চান্স কম ঘরে বসে থাকবে তাকে হইতেছে গিয়ে এরকম একশো জনকে জিজ্ঞেস করার তো অর্থ মানে হয় না কারণ তাদের বেশিরভাগ হয়তো ভোট দিবে না আমার তাদেরকে ভোট ইয়ে করা উচিত তাদের মতামত নেওয়া উচিত যারা রিয়েলি ভোট কিন্তু গিয়ে ভোট দিবে সো অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টের দিক থেকে চিন্তা করলে ইট মেক সেন্স যে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশকে সবচাইতে বেশি ওয়েট দেওয়া হয়েছে তারপর দেওয়া হয়েছে ছত্রিশ থেকে পঞ্চান্নকে তারপর দেওয়া হয়েছে ছাপ্পান্নকে সো এই মেথোডোলজি মেক সেন্স নাইস ইন্টারেস্টিং জেন্ডারের দিক থেকে ম্যান ওমেন ফিফটি ফিফটি রাখছে ছাব্বিশশো বনাম তেইশশো ম্যান রাখছে ছাব্বিশশো আর ওমেন রাখছে অলমোস্ট চব্বিশশো হুইচ অলসো মেক সেন্স বাংলাদেশের মতো প্রেক্ষাপটে অবশ্যই ম্যানরা মোর অ্যাক্টিভ হবে হয়তো তাদের রিসার্চে তারা মনে করছে যে ম্যান অত অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার সংখ্যা মেনদের ক্ষেত্রে অত বেশি হবে না ওমেনদের ন্যাক ইন ন্যাক এই কারণে হয়তো এইভাবে ডিস্ট্রিবিউশন এবং আরবানের রাখছে পনেরোশো এবং রুরালে লাগছে চৌত্রিশশো তার মানে তিন পনেরো পঁয়তাল্লিশ পনেরো দিগুণে তিন মানে ডাবলের চেয়েও বেশি রাখছে যেটা আমি বললাম যে বাংলাদেশের গ্রামেই হয়তো দশ থেকে পনেরো কোটি হবে রাইট সো টু থার্ড হইতেছে ওরা গ্রাম থেকে নিছে যে উইচ মেক সেন্স বাংলাদেশের সো মেথোডোলজি এজ ব্র্যাকেট যাদেরকে পিক করছে যেভাবে পিক করছে মেক্স পারফেক্ট সেন্স সো দ্যাট খুবই ইন্টারেস্টিং এটা তার মানে এই পোলের রেজাল্টের যে রেজাল্ট উঠে আসবে এটা আমরা কিছুটা বিশ্বাস আস্থা রাখতে পারি যে এটা রেপ্রেজেন্টেটিভ হবে বাংলাদেশের বাংলাদেশের চিত্র ভোটিংয়ের চিত্র বা ডেমোগ্রাফিক সম্পর্কে আর কি ব্যাপারে দেখেন আমি এখন এখানে কয়েকটা পয়েন্ট মেক করতে চাই আপফ্রন্ট আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার জন্য এগুলো আমি পোল থেকে তুলে নিয়ে আসছি এগুলো একদম শেষ দিকে আসবে আলোচনার কিন্তু এগুলো ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইরেলেভেন্ট ইনফরমেশনগুলো আমরা পোলে ঢোকার আগে জানাটাই জানলে বরং আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে আসলে কারণ এগেন যেটা বললাম যে এই জিনিসগুলো আলোচনা করলে আপনি ক্লিয়ার পিকচার পেয়ে যাবেন যে এই পোলে কারা পার্টিসিপেট করছে এই যে দেখেন খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গা একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল ডু ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য ইন্টারনেট ইদার অন আ ফোন অর আ কম্পিউটার ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট বলছে নো Do you have access to the internet either on a phone or a computer? 56-7% participants in the world say that there is no internet access, no phone or computer. That means that the participants in the world say 60% grammar is equal to two-thirds, right? Two-thirds got to 67%, right?
57% internet access nahi ebong je 60% er internet access ache taro abar khubi gramer or maybe shohore jara use kore tader moddhe hoyto boshko lok jara internet facebook use kore na erokom so basically ekhane amra je eta dekhte pacchi ekhane kar huge ekta chunk participant der moddhe era hoyteche je karone ei result er sathe miltesana ye gular amra amar shokhonder moto ar ki sera facebook er moddhe eshe dharona sara bangladesh mono shurachar birodhi andolone lipto ache kintu sadharon manush gives a damn otei dekha jacche ar ki so amra eta jante partechi era khubi sadharon manush jader internet access nai jader facebook account nai jara bangladesh e je nachon kudun e gular moddhe dharay kache tiri shimana nai era eder moto giya port diye ashbe okay now ekhane arekjon bolto se how often do you use internet 54% asked of those who have access to the internet n is equal to 2000 ekhane percent diye ami je note nisi tokhon percentage dei nai dekho to bhul bolchi dekhi facebook e kichu erokom chamba je she ben o etar sathe eta make sense korena etar sathe nana sense make kore sense make korena tana seta sense make kore tele je poriman shomoy diye bujhte hoy apnake shei shoto to apnar nai shei shomoy apni byay koren nai ki jani ekjon onekei dekhlam boltase je ei responder der moddhe 70% shei khasina ke support kore kintu 50% পার্সেন্ট মনে করে যে সঠিক ডিরেকশন নাই এটা কীভাবে এটা তো কনফ্লিক্ট হয়ে গেল এটা কনফ্লিক্টিং হয় না এটা আপনার মাথায় ঢুক ধরতেছে না কারণ আপনি চাম্বা যে কারণে দল দাস দেখে আপনার মাথায় খেলতেছে না বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ আছে যারা শেখ হাসিনা আর কি বিশ্বাস করে নৌকা আমারকে বিশ্বাস করে তারা মনে করে যে শেখ হাসিনার কারণে আসলে দেশে দুর্নীতির অবস্থা না শেখ হাসিনা চাচ্ছেন দুর্নীতিকে দমন করতে কিন্তু উনি পারতেছে না কেন ওনার আশেপাশের চেলা ছামন্ডাদের কারণে শেখ হাসিনা কিন্তু ঠিকই বাজেট দিচ্ছেন পদ্মা ব্রিজ করতেছেন কিন্তু এগুলো খেয়ে ফেলতেছে হইতেছে ওই যে এলাকার যে চেয়ারম্যান সে খেয়ে ফেলতেছে সো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমস্যা নাই সমস্যা হইতেছে এই যে শেখ হাসিনা আশেপাশে যারা আছে বা যেগুলো যাদের কাছে টাকা পয়সা যাচ্ছে যে সো এই কারণে ইট মেক্স অল দ্য সেন্স যারা মনে করে যে বাংলাদেশ রাইট ডিরেকশানে যাচ্ছে এরকম মানুষ রাইট রাইট ডিরেকশনে যাচ্ছে না এটা ভাবতেছে প্রচুর মানুষ কিন্তু তার চেয়ে বেশি মানুষ আবার শেখ হাসিনাকে সাপোর্ট করতেছে কেন কারণ হতেছে তারা মনে করে যে এটা শেখ হাসিনার দোষ না এটা এই দেশের করাপ যে দোষ শেখ হাসিনার উপর তাদেরবে নাও এটা মনে হতে পারে আপনার কাছে এটা কেমন কথা না অবশ্যই শেখ হাসিনার কারণে তো আজকে দেশের অবস্থা না আপনি মনে করতেছেন সে মনে করতেছে না এই যে আপনি আপনাকে দিয়ে সারা দুনিয়া বিচার করতেছেন বাবলের ভেতরে বসে বসে এই জন্য তো পোল রেজাল্ট বোঝানো না মিলেও না হিসাবের সাথে ইলেকশনের রেজাল্ট আসবে দেখা যাবে যে যদি ফেয়ার ইলেকশন হয় এই যে ল্যান্ডস্লাইড ল্যান্ডস্লাইড করতেছে বিন পেওয়ালাগুলো কোনো ল্যান্ডস্লাইড কিচ্ছু হবে না যেটা আমার ধারণা আর কি আই মে বি রং আমার মনে হয় না যে কোনো ল্যান্ডস্লাইড হবে মানে আওয়ামী লীগ জিতে যাওয়ারও চান্স আছে যেটার চান্স আউট সেই স্লিম কিন্তু আমি অবাক হবো না সেটা যদি হয় কিন্তু এই বিন ফির চাম্বাচগুলো অবাক হয়ে আকাশ থেকে পড়বে যে হ্যাঁ এই পোল রেজাল্ট ভুল এই ইলেকশান ভুল এই সব কিছু ভুল হ্যাঁ ওকে অবশ্যই আওয়ামী লীগের অধীনে ফেয়ার ইলেকশান হবে না আমি বলতেছি যদি কোনো থার্ড পার্টির অধীনে বা ইউএনের অধীনে বা নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বা একটা ফেয়ার ইলেকশানের গ্রাউন্ড যদি হয় তখন আওয়ামী লীগ জিতে যাওয়ার চান্স আছে বলে আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট ল্যান্ডস্লাইড পরাজয় হবে না এটা আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ এটা ওকে তো আমি এখানে একটা আমরা রেসপন্ডারদের সম্পর্কে ধারণা পাইলাম এখানে আরেকটা প্রশ্ন দেখেন এই প্রশ্ন থেকে আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং ইয়ে উঠে আসবে আমি এগুলো দেখাবো সবগুলো পোল এখন জাস্ট পড়ে যায় যেগুলো নোট নিছি হাউ লাইকলি ইফ অ্যাট অল আর ইউ টু এঙ্গেজ ইন দ্য ফলোইং পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস তারপরে অনেক একটা লিস্ট আছে সেখানে আমরা দেখবো সেইখানে দেখাইছে সেভেন্টি থেকে এইটি পারসেন্ট সাম হোয়ার টু স্ট্রংলি আনলাইকলি হরতাল টরতাল এগুলোতে এরকম অনেকগুলো আছে যে হরতালে অংশ নেয় না 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 বেসিকালি অ্যাক্টিভ পলিটিক্যাল সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট বলছে তারা স্ট্রংলি সামহোয়ার 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 আনলাইকলি ওর স্ট্রংলি আনলাইকলি যে তারা এই ধরনের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবে তার মানে যে কথাটা এত কয়েক পর্বে বলে আসতে স্যার কালি খেতেছি চাম্পাজগুলোর যে বিএনপি আওয়ামী লীগের সমাবেশে যে যত লক্ষ লক্ষ লোক হয় এরা বোঝানোর চেষ্টা করতেছে সারা বাংলাদেশ মনে হয় বিএনপি কেন কারণ সমাবেশে প্রচুর লোক হয়েছে কি বলছি এরা কারা এরা হইতেছে বিস্কুট পার্টি আর আওয়ামী লীগের হইতেছে বা বিএনপির হইতেছে যারা বিভিন্ন পদ 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 পদবী পাইতে হবে পেয়ে ইয়ে করতে হবে চামবাজি করতে হবে টেন্ডারবাজি করতে হবে চাঁদাবাজি করতে হবে তাদের এটা রুটি রুজি হিরো আলম যেরকম ফেসবুকে আইসা ফাত্রামি করতে হবে কারণ এটা তার রুটি রুজি তাদের এরকম ঢাকাতে আসতে হবে কারণ এটা তাদের রুটি রুজি এরা এসে বসে আছে সাধারণ মানুষ না এটা সাধারণ মানুষের রেপ্রেজেন্টেটিভ না এই যে দেখেন এই পোলটা পুরোপুরি সাধারণ মানুষের বাংলাদেশের রেপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেভেন্টি থেকে এইটি পার্সেন্ট তারা সামওয়ার টু স্ট্রংলি আনলাইকলি যে তারা কোনো ধরনের পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিতে অংশ নিবে তার মানে তার মানে সাধারণ মানুষ কিন্তু এই বিএনপি আওয়ামী লীগের এগুলোতে আগ্রহী না তাদের এগুলো মাথা সময় নেয় তাদের এগুলো নিয়ে এগুলো হতেছে আপনাদের ফেসবুকের চাম্পাজগুলো আপনাদেরকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করতেছে তাদের ফেভারে ন্যারেটিভ আনার জন্য আচ্ছা নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন থিঙ্কিং নাও অ্যাবাউট ইউর মিডিয়া হ্য
বা সাড়ে তিন হাজার লেটসাই সাড়ে তিন হাজার যে ইয়াং পপুলেশান তাদের মধ্যে থেকে একটা হিউজ অংশ হইতেছে টিভি থেকে খবর শোনে ফেসবুক ইউটিউব থেকে না তার মানে এরা গ্রামের ছেলে পেলে ইয়াং কিন্তু গ্রামের ছেলে পেলে একটা বড় অংশ আচ্ছা ওকে তার মানে আমি যেটা বুঝতে পারতেছি যে এই ইলেকশন এই পোলটাতে যারা অংশ নিছে এগুলো সব বাবু না যেগুলো বসে বসে ফেসবুকে নেরেটিভ দাঁড় করানোর চেষ্টা করে যে সারা বাংলাদেশ তো বাকশালের এই কী জানি বলে স্বৈরাচারের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ তারা তেলে তো অবশ্যই একটা ল্যান্ডস্লাইড হবে তারপর এই ভোট চোর এই এগুলো বললে যারা বেড়াইতেছে এরা যে সোনার বাংলাকে রেপ্রেজেন্ট করে না এটাই এই পোল রেজাল্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে এবং এই পার্টিসিপেন্টদের কাছ থেকে বুঝতে পারতেছি আমি ওকে এবং ইন্টারেস্টিংলি আমি আর এটা দেখাবো যে ল্যাক অফ ডেমোক্রেসি নিয়ে অনলি ফোর পার্সেন্ট পার্টিসিপেন্ট কেয়ার্ড অনলি ফোর পার্সেন্ট এই যে পাঁচ হাজার লোক এর মধ্যে মাত্র চার পার্সেন্ট আমি দেখাবো আপনাদেরকে পোলার এক জায়গায় যে এরা বলে যে মানে তারা কী কী নিয়ে কনসার্ন কোন কোন কারণে তারা হচ্ছে মনে করে বাংলাদেশ রাইট পথে এরকম কিনে একটা সেখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরিসের মধ্যে ল্যাক অফ ডেমো ডেমোক্রেসি মাত্র চার পার্সেন্ট কনসার্ন অ্যাবাউট ল্যাক অফ ল্যাক অফ ডেমোক্রেসি বাংলাদেশে মাত্র চার পার্সেন্ট তো যেই কথাটা বইল আসতেছি ফেসবুকে এগুলো তো বিন ফেলাদের পছন্দ হয় না চাম্পাতগুলোর কারণ এগুলো তো দলন্ধ রাইট ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট আমার কাছ থেকে শোনেন যেটার সাথে দেখে হ্যান্ড ফোলে সব কিছু মিলে যাচ্ছে যেটা বলে আসতেছি আপনার সোনার বাংলা ডেমোক্রেসি আজকে নেই নোবরি কেয়ার্স এটা একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি গরিবের দেশ এই দেশে মানুষ দিন আনে দিন খায় যাদের সাধারণ মানুষ এবং যে বললাম কথা বললাম এই দেশে কোনো সুইং ভোটার নাই এটা আমেরিকা না এটা অশিক্ষিত মুরুখের দেশ সো এখানে কোন এখানে সবার খুব পোক্ত নৌকা মার্কা নৌকা মার্কায় ধানের শীষ ধানের শীষ তুমি ওলট পালট হয়ে গেলে ওদের চেঞ্জ হবে না এবং যেহেতু এখানে শিক্ষিত হয়েগুলো হইতেছে সব দল বা দল দাস সুতরাং সুইং ভোটার নাই সুতরাং ইট মেক সেন্স যে ল্যাক অফ ডেমোক্রেসি নিয়ে অনলি ফোর পার্সেন্ট পার্টিসিপেন্ট কনসার্ন এবং এই ফোর পার্সেন্ট এবং এই পার্টিসিপেন্টদের কেমনভাবে পিক করা হয়েছে যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ বাংলাদেশ মোটামুটি তার মানে বাংলাদেশের মাত্র চার পার্সেন্ট লোক কেয়ার করতেছে ডেমোক্রেসি নিয়ে এবার আপনার যত যত উচ্চা টান লাগুক কিচ্ছু করার নাই কিচ্ছু করার নাই দে ডোন্ট কেয়ার কেন মেবি তারা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে মেবি তারা পাওয়ার আওয়ামী লীগ মেবি তারা সাধারণ দেশের জনগণ কৃষক দিন মজুর হুদ ডাজন কেয়ার অ্যাভোট ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি কি জানেও না বোঝেও না কথা বোঝার নয় পছন্দ হচ্ছে না না ওকে ওর এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দ্য মার্জিন অফ এরর অফ দ্য ন্যাশনাল স্যাম্পল ইজ প্লাস ওর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট খুবই সামান্য মার্জিন অফ এরর অ্যাট দ্য মিড রেঞ্জ উইথ আ কনফিডেন্স লেভেল অফ নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বিশাল কনফিডেন্স লেভেল নাও এগুলো কীভাবে কী করে এগুলো করার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ওয়ে আছে মেথড আছে বেসিক্যালি আমরা এখান থেকে জানতে পারতেছি যে এই পোল রেজাল্টটাকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট বলতে পারি কি না ও রে বাবা মোর দেন ইয়েস নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল আছে এই পোল রেজাল্টের উপরে এবং কি জানি বলে এখানে কেউ মার্জিন অফ এরর মাত্র প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট চার্স অ্যান্ড গ্রাফস মে নট অ্যাড আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিউ টু রাউন্ডিং এখানে ওরা বলে দিচ্ছে যে চার্ট এবং নাম্বারগুলো যোগ করলে হয়তো ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত হবে না কারণ এখানে রাউন্ড আপ রাউন্ড ডাউন করা হয়েছে দেখে যেইগুলো ধরে হইতেছে দল কানাগুলো বলবো যে এই যে যোগ করলে একশো পার্সেন্ট হয় নাই তার মানে ভুয়া তার মানে এইগুলো তো সব দুই নাম্বার এদের কথা বলে লাভ নেই রাইট ওকে নাও আমেরিকাতে যে পোলগুলো হয় দেখেন এই পোলটার আমি এটা দেখে আমি খুবই ইমপ্রেসড হয়েছি কারণ আমেরিকাতে যে পোলগুলো হয় এই পোলগুলো কিন্তু যা বলে মোটামুটি ইলেকশন আমরা তাই দেখতে পাই মোটামুটি বেশ কাছাকাছি রেজাল্ট উঠে আসে খুবই রিলায়েবল ট্রাম্পের কারণে কিছু স্পেশালি এখন হইতেছে আউট এস্টাবলিশমেন্টের বাইরের ক্যান্ডিডেটরা নির্বাচন করতেছে দেখে গত কয়েক বছরে একটু উনিশ বিশ হচ্ছে তাও মোটামুটি একটা বেশ স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় সো তারা কী ম্যাথোডোলজি ফলো করে এগুলো আমি কখনো ঘাটতে জানি জানি যে এখানে রিসার্চ করে সব কাজ হয় সো অবশ্যই তারা তাদের মতো করে করতেছে এবং দেখতেছি রেজাল্ট মিলতেছে সো ওকে ফাইন তা বাংলাদেশের এটা ঘাটতে গিয়ে যেহেতু এটা আমেরিকা পন্থী একটা ইয়ে অর্গানাইজেশন করছে একটা ধারণা পাইলাম কিছুটা এবং দেখলাম যে খুবই মজা পাইলাম আমি খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো সব কিছু ওদের যেভাবে করে পিক করছে এবং কনফিডেন্স লেভেল নাইনটি এবং হইতেছে মার্জিন অফ এর প্লাস মাইনাস ওয়ান সো তার মানে বেশ রিলায়েবল মনে হচ্ছে না এটা না হয় আপনি যদি উড়ে দিতে চান যে না ও বাংলাদেশে যাদেরকে দিয়ে ফিল্ডে করাইছে এরা দুই নাম্বার সেই সেই ইয়ে রুম থাকবে অবশ্যই তো তার মানে মার্জিন অফ এরর আপনি ওয়ান প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোরের জায়গায় প্লাস মাইনাস টেন করে দেন যান বাংলাদেশে যেহেতু রিলায়েবিলিটি নিয়ে ট্রাস্ট নিয়ে ঝামেলা আছে সো তাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মার্জিন অফ এরর ওয়ান পয়েন্ট ফোর কিন্তু বাংলাদেশের গ্রাউন্ড রিলেটির কারণে লেটসে এটা ফোরটিন পার্সেন্ট স্টিল কিন্তু আমরা একটা বেশ ভালো ধারণা পাবো পিকচার পাবো রাইট কম্পেয়ার টু নাথিং আর কি ওকে পিপল কনসিস্টেন্টলি রিফিউজ টু অ্যান্সার
তখনকার থেকে যে রেসপন্সটা আসছে তারপর থেকে ইলেকশনের পর গ্র্যাজুয়ালি প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটা কমন ওয়েতে মানুষ রিপ্লাই করছে সেটা আমি দেখাই শুরু করে দিই কি বলতে চাচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন স্ক্রিন রেকর্ডিং শুরু করি তাইলে হচ্ছে ওকে রেকর্ড স্ক্রিন ওকে এখানে দেখেন আগে শুরুতে এই প্যাটার্নটা দেখায় নি তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে দেখেন ওকে এখান থেকে দেখাইতে পারি দেখেন না এখানে না শাল কোথায় এই যে মে দুই ইলেকশনটা কিন্তু হয়েছে আপনার কি ডিসেম্বরে রাইট তার মেয়ের আগে আর এই চোদ্দোর ইলেকশনটা হইতে হয়েছে হচ্ছে জানুয়ারিতে রাইট সো প্রত্যেকটা ইলেকশনের পরে যে আপনি দেখেন এই লাইনটা এদিক থেকে এদিকে চলে যাচ্ছে না আস্তে আস্তে রেসপন্সের সংখ্যা কমতেছে না এই যত লাল তার মানে হইতেছে ভেরি ব্যাড ব্যাড নেগেটিভ তত নেগেটিভ হইতেছে সরকারের ব্যাপারে আপনি ডিসঅ্যাপ্রুভাল বলতে পারেন সরকারের প্রতি ডিসঅ্যাপ্রুভালের পরিমাণ দেখেন সময়ের সাথে সাথে কমতেছে রাইট পনেরো জুন নভেম্বর ষোলো ফেব্রুয়ারি সতেরো এপ্রিল মে আঠারো যত সময় যাচ্ছে নেগেটিভ অ্যাপ্রুভাল অ্যাপ্রুভাল সরকারের ব্যাপারে জনগণের কমতেছে এখানে অ্যাপারেন্টলি একটু মনে হচ্ছে পজিটিভ হচ্ছে শুধু এখানে এটা প্রশ্ন কি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আচ্ছা সিকিউরিটি এই কারণে আমি বাকিগুলো দেখেন সবগুলো নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এই প্যাটার্ন আপনি দেখতে পাবেন তার মানে ইলেকশনের আগে আগে মানুষজন একটু ভীত সন্ত্রস্ত ছিল সরকারের ব্যাপারে একটু আনসিওর ছিল সরকারের পারফরমেন্স নিয়ে কিন্তু যখনই নির্বাচন হয়ে গেছে সব কিছু একটা স্টেবল অবস্থায় চলে আসছে তখন মানুষও আস্তে আস্তে হইতেছে যে আপনি এটা বলতে পারেন নির্বাচনের কারণে প্রোপাকাণ্ডার কারণে হোক বা আলাপ আলোচনার কারণে হোক বা নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতাগুলো আলোচনা বিরোধী দল যেই কারণে হোক আলোচনায় ছিল সরকারের নানান ইস্যু যেই কারণে হইতেছে মানুষজনের মধ্যে একটা নেগেটিভ ধারণা ছিল কিন্তু যখন ইলেকশনটা হয়ে গেছে তখন মানুষের এই ডিসঅ্যাপ্রুভাল সরকারের প্রতি এটার পরিমাণ কমতে থাকছে এই যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট ফোরটিন পার্সেন্ট ইলেভেন পার্সেন্ট নাইন পার্সেন্ট রাইট এই যে ইলেকশনের পর কমতে শুরু করছে এবার এই প্যাটার্নটা সবখানে দেখবেন এই যে এই যে দেখেন সেপ্টেম্বর চোদ্দ দু হাজার চোদ্দ ইলেকশনের পর ইলেকশনের সময়টা থেকে কাছাকাছি সময় আগে পরে সবচাইতে বেশি ডিসঅ্যাপ্রুভাল ছিল যত ইলেকশনের পর সময় গেছে ডিসঅ্যাপ্রুভালের পরিমাণ কমছে উনিশ চোদ্দ বারো দশ রাইট এই যে এই নাম্বারগুলো এগারো বারো সাত পাঁচ তাও এখানে কী প্রশ্ন ইকোনমির প্রশ্নে এই যে ইকোনমির প্রশ্নে এখানে একটু অবশ্য দেখা যাচ্ছে যে কারণ পনেরোতে একটা ইলেকশন হয়েছে কই পনেরো কই এই যে রাইট হি চোদ্দোতে সরি আঠারোতে আঠারোতে ও এই যে এখানে আবার একই জিনিস দেখেন সেপ্টেম্বরের ইলেকশন যখন হয়েছে ইলেকশন হওয়ার পর যত সময় গেছে মানুষের সরকারের প্রতি ডিসঅ্যাপ্রুভালের পরিমাণ কমছে আবার যখন ইলেকশনের সময়টা ঘনায় আসছে দেখেন আবার একটু ডিসঅ্যাপ্রুভালের পরিমাণ বাড়তেছে তার মানে ইলেকশনের আগে পরে শুধুমাত্র ডিসঅ্যাপ্রুভালের পরিমাণটা একটু বাড়ে ইলেকশনের এই যে শুরুতে আবার যখন ইলেকশন হয়ে গেলো তখন আবার এই যে দেখেন কমতে শুরু করছে রাইট এই যে লাল লাইনটা কমতেছে কমতেছে এখানে একটু বাড়ছে এটা কিন্তু এটা সব ক্ষেত্রে দেখতে পাবো না এই যে দেখেন সব ক্ষেত্রে এটাই দেখতে পাবো আমরা এই যে পনেরো এই যে কমতেছে ডিসঅ্যাপ্রুভাল কমতেছে এই যে ইলেকশনের আগে আবার একটু বাড়ছে তারপর ইলেকশনের পর আবার কমতেছে রাইট এই খুব ইন্টারেস্টিং প্যাটার্ন দেখলাম যেটা দেখে আমি বুঝলাম যে পোলটা ইন্টারেস্টিং রিয়েলিটিকে রিফ্লেক্ট করতেছে এই যে এখানেও আবার দেখেন যে এই ইলেকশনের আগে এই যে কমতেছে 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 এখানে সে একটু স্টেবল এই যে এখানে ইলেকশনের আগে এই যে এখানে এটা আবার মোটামুটি একটু এটা কী নিয়ে প্রশ্ন করছে আচ্ছা যাক এটার পরে ডিটেলস দেখবো বাট এই প্যাটার্নটা আর একটু দেখা যায় এটা আরও অনেক প্রচুর জায়গাতে আরও অনেক স্ট্রংলি আসে এই প্যাটার্নটা এই যেমন এই যে এখানে দেখেন এই যে এটা অবশ্য শাল দিয়ে না শাল দিয়ে আর কোথায় আছে আমি অনেকগুলোতে দেখছি খুব ইন্টারেস্টিং আরও অনেকগুলোতে পাইছি শাল দিয়ে কোথায় এই যে এই যে এখানে একটা শাল দিয়ে যে দেখেন নেগেটিভ কমতেছে রেডের পরিমাণ রাইট আর ইয়েলোর পরিমাণ গ্রিনের পরিমাণ বাড়তেছে রাইট ডিসঅ্যাপ্রুভাল কমতেছে এবং সাপোর্টের পরিমাণ বাড়তেছে সেপ্টেম্বর উনিশ এপ্রিল তেইশে যা হোক না এটা একটা খুব স্ট্রং কোরিয়েশন দেখলাম এবং যেটা মেড সেন্স যেটা মনে হচ্ছে আমার কাছে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে চিত্রিত করতেছে ওকে না এবার দেখি যে কি কি বলতেছে এখানে ওরা রাইট তাড়াতাড়ি পড়ি ইন জেনারেল উইড ইউ সে দ্যাট থিংস ইন বাংলাদেশ আর হেডিং ইন দ্য রাইট ডিরেকশন ওর আর দে হেডিং ইন দ্য রং ডিরেকশন রাইট সো রাইট ডিরেকশনে যাচ্ছে এরকম মানুষ আপনি দেখেন দুই হাজার নভেম্বর দুই হাজার তেরো তার মানে হচ্ছে ইলেকশনের আগে আগে জানুয়ারিতে একটা ইলেকশন হয়েছে রাইট সো ইলেকশনের আগে আগে যেটা বললাম একটা নেগেটিভ পারসেপশন থাকে এবং যত ইলেকশনের পর সময় যাইতে থাকে তত পজিটিভ পারসেপশন বাড়তে থাকে মানুষের কেন মেবি বিরোধী দল সবসময় চিত্রের বাইরে ছিল হরতাল ভাঙচুর হয় নাই সরকার দেশ চালাইছে ভালো দেশ চালাইছে হোয়াট এভার ইট ইজ মানুষের পারসেপশন অ্যাপ্রুভাল পজিটিভ হইতে শুরু করে সো ইলেকশনের আগে নেগেটিভ ছিল ইলেকশনের পর আস্তে আস্তে এটা পজিটিভ হইতে পজিটিভ হইতে শুরু করছে এখন আবার আরেক ইলেকশনের আগে এসে আবার নেগেটিভ হয়েছে রাইট সো তার মানে ওভারঅল সবসময় মানুষের এই
in general why do you think that uh, things are heading in the right direction tale keno e je manush bollo je manush mone kore je sara bochor sarkar bhalo idesh chalachhe tale keno eta tara mone kore dekhen overall of development of country 19% manush desher development niye santushto living standard niye 14% manush santushto digital bangladesh vision niye 12% santushto economy better korte chhe eta niye 11% santushto कोई जिन्हें देखल डेमोक्रेसिर अवस्था आज मन नेगेटिव डेमोक्रेसि नहीं को समय बांगाली माथे ही घामा ना ओके इट मेक सेंस आवी लीगर क्योंकि एगो साफल्य आनी हाँ ठीक है आवी लीगर व्यर्थता की बाक स्वाधीनता नहीं भोट नाई से आवी लीगर व्यर्थता हमें जो सब समय कथा बी एक नेट मानुष जो भोट दीते जाए अपन मत दाल सबाई तो ना मानुष जो भोट दीते एक नेट चिंता कर हाँ आवी लीग इश्यू आसे अब आवी लीग भलो अफार करते तेल तेल शेष दिन शेष बनपिर इश्यू आसे आर बनपी भलो अफार करते तेल नेट हिसाब से कौन दल कैटदान अब द डे चाह बस मानुष देखा जा रट नाउ मन हे आवी लीगर दिखे ही मन हे देखा जा बोझा एगेन एट तो बैबल ना इन उन्नीस बीस थको मार्जिन अफ एर थक नैकिन नैक जेटा देखा जा आवी लीगर एप्रुवाल बीन पेटी जेटी बोले आसते मन करी ना जो इलेक्शन हम लैंड स्लैड पर आवी लीगर हारे अथवा इवें जीते जाते निरपेक्ष निवाचन हम आई उल नट बी सरप्राइज जो से घटे कारण देश के बसिभाग मानुषे कथा चिंता करते बाबल दिए सबा के जाज करते अतटा काना हुई नहीं ओके सो एट गलो ये अब देखी नेगेटिव लीग इन जेनारे वाइ डू थिंक दैट थिंगस आर हेडिंग इन द रंग डेक्शन तेल आवी लीग सरकार जिनटार बेपार मानुषर कमप्लेन बेसि अच्छा प्राइस हाइक्सर बेपारे फिफ्टी पार्सेंट इनफ्लेशन जा सारा पृथ्वी मेक सेंस फिफ्टी पार्सेंट प्राइस सो सब चे बड़ो एत बड़ो एक सींगल एग्रिगेट क्या कौथाओ नहीं पजिट बेपारे उन्नीस चौदह बारो तारीख में नेगेटिव क्षेत्र में फिफ्टी पार्सेंटर एक एग्रिगेट देखा जा प्राइस हाइकर कारण से आवी लीग सरकार यार कपाल खराब सारा पृथ्वी इनफ्लेशन जा इलेक्शन आगे आगे तरह वास्तवतार मध्य इसे पड़े आनी बोलते तेज़ तर जे कि जानी बोले सिंडिकेट सिंडिकेटर के दोष दीबें आवी लीगर हाँ दीब हाँ सिंडिकेट आवी लीगर अमल आसे बीन पीर अमल छो अत पार्थक्य करते आवी लीग पंद्रह बच्चों क्षमता थका एक स्ट्रंगार सिंडिकेट था मैंने आकाशार पताल जो अपारा बोलते जा प्राइस हाइक मोस्टलि ये आवी लीगर नैरज्य ना ये मोस्टलि पृथ्वी इकोनमिक जो अवस्था जा कारण करपशन बेपारे थार्टीन पार्सेंट मानुष इट मेक सेंस बांगलेशे करपशन सब समय नम्बर वन इश्यू छो सो आवी लीगर अमलो हमें शिवर बीन पीर अमल पोल कर लेरक थार्टीन पार्सेंट मानुष रेसपन्स करत कर यो बेसि हार कथा छो प्राइस हाइक हटात कर आसमान के ड्रप कर इकोनमिर कारण सो एट आवी लीगर कपाल खराब वन सैडेड गवर्नमेंट ये एबार आसान जगह जगह नहीं आपनारा खेल करें रैक अफ डेमोक्रेसि वन पार्सेंट मात्र फोर पार्सेंट मानुष केयर कर वन सैडेड गवर्नमेंट बागशाल नहीं मात्र फोर पार्सेंट मानुषे माथा बैठा लैक अफ डेमोक्रेसि नहीं मात्र फोर पार्सेंट मानुषे माथा बैठा क्या बोलो तो कारण आप शुरूते ही देखी मैथोडोलजी पार्टिसिपेंट कारा मेक सेंस मात्र फोर पार्सेंट मानुषे माथा बैसा हाँ निजेक सोलमान सुखन भावें ना सारा बांगलेश अपनी जा सरकम बोध है रईट ओके सो तमें इकोनमिर बेपारे टोटाल सबग एक साथ ही इकोनमी नहीं सिक्सटी वन पार्सेंट मानुष कन्सार्न जरा मन कर बांगलेश रईट डेक्शन नहीं आवी लीगर अधीन सिक्सटी वन पार्सेंट इकोनमी नहीं कन्सार्न और कोविडर कारण अर्थनैतिक अवस्थार कारण कारेंट नाई रिजार्भे टाक पैसा संकट जिसपत दाम बेसि सब किस मिले इट मेक सेंस सिक्सटी वन पार्सेंट मानुष य सरकार इकोनमी हैंडल कर नहीं कन्सार्न और इफ यू आसमी हमें बोलो जो आवी लीगर अवश्य दुशासन आ पंद्रह बच्चों जब क्षमत आसे पांडामी को फर द मोस्ट पार्ट तर दुर्भाग्य जो समय खराब जा सारा पृथ्वी वैश्विक अवस्था अर्थनीति ये हो फर द मोस्ट पार्ट कारण करपशन थार्टीन पार्सेंट एगुल कि जानी बोले आसे और डेमोक्रेसि नहीं बारो पार्सेंट टोटल अच्छा चार पार्सेंट देखिल शुद्ध डेमोक्रेसर प्रश्ने लैक अफ डेमोक्रेसि क्योंकि टोटाल और अन्य प्रश्नगू जगू आसे इन द लाइन एलंग द लाइन्स अफ डेमोक्रेसि से एग्रेड ग्रेड कर लेखा जा टुएल्व पार्सेंट होके तर मैंने देश के स्टील बारो पार्सेंट मानुष खूब ही बोझा जा ग्रामे कृषक रिक्शा चालक बोले उड़े दीची ता एटलिस्ट टुएल्व पार्सेंट मानुष डेमोक्रेसि नहीं कन्सार्न अपनार जगते जो नाइनटी पार्सेंट धरे बस आज नाइनटी पार्सेंट मानुष निश्चय आवी लीग के चाय क्या कारण बक्साल ओके सिक्यूरिटी नहीं मात्र फाइव पार्सेंट मानुष कन्सार्न एट ये कन्सिसटेंटलि देख देख लम सिक्यूरिटी नहीं को कन्सार्न नहीं मैंने जरा एखे पार्टिसिपेंट ता हे फेसबुके लेखालेखी करना ता जो देखल फेसबुक यूज करना ता राजनीति पार्टिसिपेट करें एक्टिवलि जो देखल मात्र सिक्सटी एट्टी पार्सेंट मानुष बस पार्टिसिपेट कर एक्टिवलि मोस्टलि स्ट्रंगलि आनलैकलि मडारेटली अनलैकलि थे तरह मैंने देखा जाए कारण इट मेक सेंस जरा सिक्यूरिटी नहीं कन्सार्न ना कारण यहाँ कि दे गो अबाउट दैर डेलि लाइफ रईट तरह क्या करते हैं खाई से साधारण देश में एट्टी पार्सेंट सेभेंटी पार्सेंट मानुष ले सो ता सिक्यूरिटी नहीं कन्सार्न आनी जरको भाते हैं हमारे बक्सा दिशा नहीं फेसबुके किस लिखते पर डिएफआई तुले नहीं जाए नहीं केयर करना कारण इट डेफेक्ट देयर लाइफ इट्स नट रिलेवेंट टू देयर लाइफ रईट मेक सेंस
ওকে আমি পড়লাম কিছু সেন্স মেক করে আমি পড়ে দেখলাম গেট গেট করে সুন্দর করে সব কিছু আমি যা বাংলাদেশকে জানি চিনি বাস্তবতা খবরা খবর থেকে দুনিয়াদারি সম্পর্কে শোনার বাংলাকে যা চিনি একেবারে পুরোপুরি এটার রিফ্লেকশান এরা নাকি পড়ল নাকি এটা ইয়ে খুঁজে পাচ্ছে না বাস্তবতার সাথে মিল কি পরিমাণ খানা হতে পারে মানুষ ওকে থিঙ্কিং নাও অ্যাবাউট দ্য ফলোইং উড ইউ রেড দ্য সিচুয়েশন উইথ ইচ ওই যে নিচের গুলা অ্যাজ গুড অর ব্যাড অর হাউ গুড অর হাউ ব্যাড আর কি ওকে সিকিউরিটি সিচুয়েশন নিয়ে এই যে দেখেন মাত্র থ্রি পার্সেন্ট মানুষ কনসার্ন তার মানে যেটা বললাম যেদের বেশিরভাগই হইতেছে এমন কোনো অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত না যাতে করে তাদের দেশে বাকসল থাকলো কি থাকলো না ফ্রি ইকোনমি স্পিচ আনতে ডোন্ট কেয়ার রাইট পঁচিশ পার্সেন্ট মানুষ মনে করে সিচুয়েশন খুবই ভালো বাংলাদেশের সিকিউরিটি সিচুয়েশন এইগুলো হইতেছে কিন্তু আওয়ামী লীগের বেইজ একবার এই যে আমরা বললাম না থার্টি পার্সেন্টের আশেপাশে এগুলোর মধ্যে এই যে এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে পার আওয়ামী লীগ আর কি একবারে দলন্ধ দলদাস আপনার মধ্যে আর কি হ্যাঁ আর এই যে থার্টি সিক্স পার্সেন্ট এর মধ্যে সুইং ভোটার আছে প্লাস আওয়ামী লীগের দলদাস মানে দলন্ধ না কিন্তু আওয়ামী লীগ কিন্তু আমার ভোট দিবে ওইরকম লোকজন মিল আর কি এই কারণে সো এই কারণে টোটাল হইতেছে ফিফটি পার্সেন্টের কত তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট পার্সেন্টের মতো তারা মনে করে যে গুড অর ভেরি গুড রাইট ষাট পার্সেন্টের মতো মানুষ সো এটা একটু হাই আ নাম্বার আই উড সে সো এটা একটু হাই আ নাম্বার কিন্তু আই উড অ্যাগেন এই লাইক পঁচিশ পার্সেন্ট একজন আওয়ামী লীগের পাঁড় ভোটার মেক সেন্স আর বাকিগুলো হইতেছে ইদার নিউট্রাল অথবা আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট দিবে মানে পাঁড় মানে দল দাসী দলান্ধ মানে মনে করেন এই পঁচিশ পার্সেন্ট কর্মী আর কি পদ প্রার্থ কর্মী পদ পদ প্রাপ্ত কর্মী আর কি এদের বিভিন্ন স্টেক আছে আর কি আর এগুলো হচ্ছে সাধারণ আওয়ামী লীগের ভোটার নৌকা মার্কা ভোটার টোটার মিলে আর কি আর এই যে এদিকে হইতেছে বিএনপি যাদের সংখ্যা খুব একটা বেশি না এই যে একুশ আর পনেরো পার্সেন্ট এই যোগ করলে এখানে বিএনপির লোকজন আর এখানে হচ্ছে আওয়ামী লীগের লোকজন আর থ্রি পার্সেন্ট হইতেছে ডোন্ট কেয়ার ওকে ইকোনমির ব্যাপারও এক মোটামুটি একই রকম চিত্র তবে ইকোনমির ব্যাপারে নেগেটিভ ধারণা বেশি দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই সময় খারাপ যাচ্ছে সারা পৃথিবীর এবং আওয়ামী লীগের সো ইকোনমির ক্ষেত্রে অলমোস্ট ফিফটি ফিফটি স্প্লিট এবং পলিটিক্যাল স্টেবিলিটির ক্ষেত্রে ফিফটি ফিফটি স্প্লিট কারণ অবশ্যই দেশে কোনো ধরনের বিএনপি যেহেতু হরতাল হরতাল করতে পারতেছে না সরকারের কারণে সুতরাং পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি নিয়েও খুব বেশি মানুষ কনসার্ন না সো কাইন্ড অফ ফিফটি ফিফটি স্প্লিট কাইন্ড অফ মেক সেন্স থিঙ্কিং নাও অ্যাবাউট সিকিউরিটি এই যে সিকিউরিটির ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং সিকিউরিটি নিয়ে কোনো চিন্তাই নেই বাঙালির তার মানে আমি বললাম না এই পোলটা থেকে আমি যেটা ক্লিয়ারলি আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে এরা যারা পার্টিসিপেন্ট এরা হইতেছে যে অ্যাগেন প্রিভিলেজড ক্লাস না সাধারণ বাংলাদেশের হিরোলম রেপ্রেজেন্টেটিভ ক্লাস আর কি থিঙ্কিং নাও অ্যাবাউট সিকিউরিটি উইড ইউ রেড দ্য সিচুয়েশন অ্যাজ গুড অর ব্যাড হাউ গুড অর হাউ ব্যাড ওকে ব্যাড বলার লোকই নাই দেখেন কত সামান্য পার্সেন্টেজ আচ্ছা আমি আলোচনা শেষ করে ফেলি আমার ক্যামেরা ওভারহিটিংয়ের কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সো এত কাহিনী করতে পারবো না এবং এখন অনেক কিছু বাকি আছে পুরো মাত্র লাইক টেন পার্সেন্ট আলোচনা করছি পোলের রেজাল্টে আলোচনা করার যে মোর ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো আশা করি সময় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ম্যাথোলজি পার্টিসিপেন্ট কারা সেটা বোঝা মোর ইম্পর্টেন্ট যে আসলে তারা বাংলাদেশকে রেপ্রেজেন্ট করে কিনা নাকি আপনাদের প্রিভিলেজ বাবু ক্লাস অথবা বিএনপির বাবল অথবা আওয়ামী লীগের বাবুলকে রেপ্রেজেন্ট করতেছে পোলটা রিলায়েবল কি না মার্জিন এর কেমন কনফিডেন্স লেভেল কেমন পার্টিসিপেন্ট কারা কয়জন কি জেন্ডার এবং আমি আরেকটা জায়গা থেকে আমি যা ধারণা করতে পারলাম যে এই পার্টিসিপেন্টের একটা বড় অংশ হুজুর কেন আছে যা হোক সেটা আর আলোচনা না করলাম যা হোক সো আপনারা বাকিটা পড়ে নেন কিন্তু আমি পুরো পোলটা পড়লাম পরে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে আমি প্রত্যেকটা প্রশ্ন এবং প্রত্যেকটার একটা কমন প্যাটার্ন দেখতে পাইছি এবং এবং এটিগুলো যে শুধুমাত্র বিএনপির লোকজন বিধায় এরকম করে অ্যান্সার করতেছে তেমন আমার কাছে মনে হয় নাই অ্যান্সারের ধরন টাইপ প্রশ্ন সব কিছু মিলে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং আমার কাছে মনে হয়েছে একটা ট্রুপ রেপ্রেজেন্টেটিভ গ্রুপকে নিয়ে পোলটা করা হয়েছে বাংলাদেশের তার মানে নির্বাচন যদি হয় রাইট নাও এরকম কিছুই হয়তো হবে যদি ফেয়ার ইলেকশন হয় কোনো ধরনের এক্সটার্নাল কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স ছাড়া শুধু একদম গ্রামের মানুষ যাবে ভোট দিয়ে বাসায় চলে আসবে এই টাইপের একদম কোনো ইন্টারফিয়ারেন্স নাই তাইলে আমরা এই পোল অনুযায়ী আমরা যা দেখতেছি এই মুহূর্তে যদি বাংলাদেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় তাইলে কোনো ল্যান্ডস্লাইট হবে না নেক ইন নেক একটা ফাইট হবে এবং সেই ফাইট শেষে হয়তো বিএনপি জিতে আসবে হয়তো আমি জিতে আসবে ওখানে মার্জিন অফ অর এর আছে কিন্তু কোনো ওয়ান সাইডেড ল্যান্ডস্লাইড হইতে যাচ্ছে না যদি বাংলাদেশের নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় উইচ আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সাথে মেক্স লাইক ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট না ওয়ান হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট কনসিস্টেন্